Magandang araw po sa inyo. Ngayon po, uh, pag-aaralan po natin yung kaibahan ng uh, present, simple present tense sa present progressive. Kasi sa Filipino po, sometimes confusing ang dalawang to. Kasi pareho sila ng translation sa Tagalog. Pero sa English, uh, magkaiba po sila pati sa construction ng sentences. Okay, uh, mag-start mag na po tayo. Simple present tense, Commonly, ginagawin po ito as routine, habitual, o yung palagi natin ginagawin. Ang present progressive naman po, for current action, yung nangyayari ngayon. So, dito, makikita natin yung pagkakaiba nila. Pero bago yun, tingnan muna natin yung sample natin dito sa forms of the verb. Meron kasing limang uh, forms of the verb ang English. So we have base form, S form, past tense, present participle, at past participle. Ngayon, uh, para mas madali, my professor in uh, college put a formula on this. Ang base form, F1. Ang S form naman, F2. Ang past tense, F3. Present participle, F4, at past participle, F5. So, kung makikita po natin dito, sa base form, ito yung salitang ugal sa English. So, we have help. Sa S form naman, helps. Ilagay po na rin yung help na without S, kasi ginagamit yan kapag singular ang subject, with S, at kapag plural ang subject, without S. Sa past tense naman, F3, nandiyan na po yung mga simple past tense natin. Help with ED, prayed sa mga regular verb. Pero sa mga irregular verb naman, nagpapalit sila ng spelling. From eat, it's, sa S form, eight, sa past tense, sa simple past tense, F3. Ngayon, ang present participle naman, We consider F4. Ito yung verb plus ing. So makikita natin dito yung uh, base form plus ing naging helping. At yung sa so past participle naman, F5, kapag regular verb with ed, help, same as simple past tense. Pero pag irregular verb, nagpapalit sila ng spelling. Kung makikita natin dito, ito yung eat, it's, ate, F4, eat plus ing, eating, and then eaten. So, balik tayo ngayon. Sa sample natin, makikita natin singular, she, S, plus, anong gagamitin natin? F2. S form. Okay? Read ang verb natin with S. Kasi singular po siya. Dahil routine po ito, in Tagalog kasi, siya ay nagbabasa ng pahayagan araw-araw. Okay? So, makikita natin, she reads a newspaper every day. Pero mapapansin nyo, itong Tagalog translation is kapareho lang ng Tagalog translation sa progressive tense. Yun ang pagkakaiba nung sa Filipino translation at doon sa English construction. In this case, she is reading a newspaper. So progressive naman. Anong form ito po natin? S plus is or R depends on the subject plus F for verb with ing. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa. Pero kung mapapansin nyo, sa translation, sa Tagalog, pareho lang. Ngayon, ang pagkakaiba, ito ang nangyayari palagi. At ito naman ang nangyayari ngayon. Ito ay future o yung pangyayari pa lang magbabasa. 
Sa present naman, nagbabasa. Sa past naman, nagbasa. O yung nakaraan na. Sa past. Mangyayari pa lang sa kasalukuyan o yung nakaraan. So, ano pang ibang sample natin? He, dahil ito ay singular, right subject, or verb, with S. He, singular, verb, with ING. Yun ang formula natin sa F2, saka sa F4 kung bakit natin ginagamit ng simple present tense at present progressive. Although ang simple present tense, sa iba nating uh, pagtalakay o sa pag-discuss, hindi lang naman po habitual at rabi. Ginagamit din niya sa facts, okay? sa truth, sa katotohanan, yung simple present tense. At itong construction ng progressive, pwede siyang gamitin sa future. Depende sa ilalagay mo sa dulo na word, kung ito ba is uh, next week, soon, or tomorrow. Okay? Yun ang next topic natin na pag-aaralan. However, may mga sample ako na ipapakita sa inyo para masagutan natin. Ito pa yung mga ibang uh, sample ng mga irregular verb. Kapansin nyo, nagpapalit po sila ng spelling. Now, let's try this. She never blank alcohol. So, anong gagamitin natin dito? Okay? So, what's your answer? So, the correct answer there is what? Is drinking or drinking? Or drinks? Ang tamang sagot po dyan is what? Drinks. Dogs blend meat. Is eating or eat? The correct answer is what? Eat. Number three, the bus down every evening at 9 p.m. Anong gagamitin natin? Lives. Okay? And the last one, Dan and Bill blank of the river. Blank of the river. Now, the correct answer is, dahil ito ay nangyayari ngayon, it's our fishing. So, yan ang simple o pamamaraan kung uh, datranslate natin sa Tagalog ang simple present at present progressive. So, yun muna ang uh, topic natin ngayon. Maraming salamat.